Nkoyo. The president, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session, and without further ado, we would like to now hand over to counsel for Mr. Kyusampan to proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Madame, avant de revenir. À l'endroit de votre récit où vous vous êtes arrêté avant Before la pause, j'aurais une précision à vous demander. À l'époque où vous étiez dans la forêt, est-ce que, au moment où vous avez accouché de votre premier enfant, M. Kiosampan était avec vous au jour de l'accouchement Response. During that time when I gave birth to my first child, he was in China. Enfant, en Chine. And about a month later, he Environ returned. You have then indicated that Mr. you have been il était resté auprès de vous. Combien de temps cela a-t-il duré Réponse. Il est resté auprès de moi durant plusieurs mois, quatre ou cinq mois environ. Il vivait avec moi au bureau 17 et à B20. Nous sommes restés ensemble, nous sommes allés au bureau de Miek ensemble. Phnom Penh était close to being liberated. Quand nous étions à Miek, la libération de Phnom Penh était imminente. Et vous dites, euh, Madame, que pendant ces 4-5 mois, il s'est occupé de vous. Madame, Ça veut dire quoi exactement Pratiquement, c'était quoi S'occuper de vous, vous pouvez décrire rapidement de quoi il s'agit. He took care of you. Can you tell the chamber exactly what you mean when you say that he took care of you Response. This includes, first, he helped qu'il a notamment washing the napkins. The he he helped bring food for me. Apporter à manger. During the period of three months after giving birth, he asked me not to walk places because he said that. De ne pas uh, if I didn't listen to marcher. him, I would uh, end up having some Il a dit que je devais l'écouter, sinon j'aurais mal au dos. Health implication when j'aurais des problèmes de santé. Older. So he helped Lorsque me to take good care of the uh, child, and he could not leave me behind uh, because he knew de m'occuper de l'enfant, il m'a aidé à laver les couches, il voulait que je sois en bonne santé et notre enfant aussi, il ne me laissait même pas aller chercher de l'eau, il faisait tout ça lui-même. Je vous remercie. Nous allons revenir à ce dont nous parlions avant la pause. Vous disiez que M. Kyosampan était allé s'installer à K3 et que vous ne l'aviez... Enfin, euh, que vous étiez resté à K1. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez le rejoindre à K3 ou est-ce que vous restez à K1 Did you actually go to meet him at K3 or you remained at K1? Response. At that time, I remained at K1. À l'époque, je suis resté à K1. Two months after giving birth to 
I was first child. I Deux went to K3 après to meet him. Accouchement, je suis allé le retrouver à Et pourquoi ne l'avez-vous pas rejoint vous avez pas vous, Ne l'avez-vous pas suivi euh, à K3 immédiatement Pourquoi ne l'avez-vous pas suivi 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 à K3 immédiatement Pourquoi ne Response. I did not know the reasons why. Because je ne savais pas pourquoi. The arrangement by the office was that we had to Les stay. Les dispositions then we had to stay. par le bureau étaient que nous devions move, rester. Alors nous devions move. le faire. Si on devait bouger, on le faisait. Any other reasons behind this je ne sais rien d'autre que cela. Donc au bout de deux mois, vous arrivez à K3. So Quelles étaient les, months, les conditions d'installation dans cette, uh, ce nouvel endroit, ce nouveau bureau What were living conditions in that new location at K3 Response. When at K3, Une fois à K3, I saw my husband living in a wooden house. Vu que mon mari vivait dans une There was no door. Bois, de porte. Even the steps for him to climb to the house Même was les uh, broken qui and it was in maison bad shape, the house itself. Cassé. At that time, I did la not était en live état. with him in the house because the Je house pas vécu was avec too lui dans cette in too poor condition for trop état human being, pour for que me also to live with him, and there pour was no proper door. Il n'y avait pas so I de said, uh, porte then à I would uh, need to live with uh, Nguyen Chia's spouse, uh, which uh, uh, who lived in a proper house uh, than de that of Mr. Kyuson Pond. Mr. Nguyen Chia's house, uh, wife's house, uh, was Kyo near the kitchen. La femme de Nguyen Chia logeait près and de I didn't, la cuisine. Indeed, I didn't live with Mr. Kyuson Pond. Je n'ai donc pas vécu a few months avec later, son pan dans cette maison I en mauvais état. Quelques Paul mois plus tard, j'ai entendu dire que Paul Pot avait ordonné qu'une maison soit mise à notre proper, disposition. So Il avait entendu dire que l'autre maison n'était pas convenable. Il a donc demandé so à ce qu'on mette à notre it. disposition une maison que nous puissions partager. That house, the new house that was newly arranged for us was to the north une of that maison current qui se trouvait uh, au nord. Then we were asked to live maison. in that house together nous with a my husband. Installé là mon mari et moi-même. It was Difficult. The food was not sufficient. Pénible. Il n'y avait pas assez à manger. So we had some water, but we did not have enough rice. Nous avions de l'eau, mais pas suffisamment de I riz. remember we sometimes had to eat bread. Je me souviens que parfois nous devions and manger we had du pain. To eat Khmer coco soup et de la soupe Khmer and coco Rahal soup ainsi que de la soupe Khmer soup. Ce sont des soupes Khmer très modestes. À partir du moment où vous avez repris la vie commune dans cette nouvelle From maison. Avec euh, Kyo Sampan, une nouvelle maison dont vous nous avez dit qu'elle était également Sampan. située à K3. I mean Est-ce que euh, <coughs> vos conditions d'installation se sont améliorées J'entends well, par là que tout à l'heure vous nous avez expliqué qu'à K1, il n'y avait pas de, de lit par terre, you vous dormiez sur des nattes. Est-ce que les choses étaient différentes à K3 quand vous avez rejoint 
que s'entend dans, dans cette nouvelle Cape maison Cape mise à votre disposition Response. The house uh, condition was decent. Uh, Les conditions d'installation étaient correctes uh, dans la nouvelle maison. Brick, uh, C'était une maison de briques. Was, uh, no bed, uh, or mattress. Mais il n'y avait We, pas de mat. matelas. On the floor. Nous devions There was dormir no à même le sol. Table. Il n'y avait pas de table à proprement parler. Stuffy in the room and uh, she Ma fille avait trop chaud. Parfois, elle ne fermait pas l'œil de la nuit. Help, uh, Mon mari devait l'aider à s'endormir. Ensuite, nous If avons demandé un bed, lit. Then, uh, Small wooden bed Ou si pas un vrai lit, fine moins because it was too un petit warm lit en bois, nous pensions qu'il faisait trop chaud floor, dans cette maison directly. pour dormir à même le sol. And then we were given this, uh, bamboo nous avons reçu bed, uh, where we could, uh, un lit sleep. en bambou. And my daughter felt that the room was too warm for her. Ma She fille kept avait trop chaud. Crying all night. Elle pleurait And Then I made a request uh, for a kind of cradle where donc she could sleep. Un berceau pour elle. And I had to make her sleep. And my husband would help je devais l'aider à s'endormir. Mon mari la prenait uh, dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Souvent, uh, c'était it, it bien tard. In the we could, Parfois, uh, go to bed, elle ne s'endormait qu'au petit matin. We had to make our go Et nous to ne bed pouvions first. pas And nous coucher avant cela. Was very Les conditions du lit étaient très pénibles. In Phnom Penh, then what we experience in the jungle. Et alors, vous venez de parler de votre fille, mais you votre premier enfant, celui qui était né daughter. dans la forêt, est-ce que il était avec vous child, aussi euh, là-bas, à K3? In the jungle, was that child also with you at K3? Response. My son, when he was three years old, about three years old, he was asked to environ, be in the children unit. I did not want, or we did not want our kids uh, to go there, but uh, it was compulsory and other children would be asked to Les stay at the child or children unit. Une unité and Once in a while, I would ask uh, for permission de to temps temps, have uh, my son uh, be brought uh, to us so that we can be with him. And then he would never want to return. But we had to return. But we had to return. But we had to return. Qui avait pris cette décision alors de l'envoyer dans cet endroit? Who had la décision? taken that decision to send your son to that place? Response. The office. People at the office made the decision. Ce sont les gens du so the qui ont decision la could have been made from the upper level and my husband est -elle venue had haut? to follow the decision. I told him uh, to um, delay sending our 
je lui ai Could, uh, dit d'attendre avant d'envoyer uh, notre fils là-bas. J'ai dit qu'il faudrait attendre qu'il ait 4 ans plus, plus. Said, uh, mais mon mari a dit que la décision avait été prise par l'échelon supérieur no, um, et alternative. qu'il n'avait pas d'autre choix. No Vous avez dit qu'au départ... Euh, You stated les gens qui vivaient à K1 étaient tous partis vivre à K3. Est-ce que euh, les personnes qui vivaient à K3 y sont restées euh, en même temps que vous Ou est-ce qu'il y a eu des changements In about four or five months, that we stayed, nous sommes restés sur place durant quatre ou cinq mois. Au cours de cette période, Nunchia, Pol Pot et d'autres. Yang Sari et sa femme, Son Sen et sa femme, Von Vet, Von Vet. And others whose names et d'autres dont le nom est Lacha K3, sont venus à K3. And nobody else uh, came, only Personne d'autre ne venait once in a while came. à part Nunchia qui only venait de temps my en temps. There. Seul mon mari restait sur place. Alors, je suis désolé madame, je vais être obligé de, de vous demander de détailler parce que I'm je sorry, ne comprends pas ce que vous avez dit. Peut-être que j'ai eu une difficulté de traduction, nous allons voir. Ce que ma question était de savoir si vous, lorsque vous êtes arrivé à K3 pour rejoindre Kyo Sampan, vous avez indiqué que vous avez habité avec l'épouse de Nguyen Chea. Well, bien you ça? said you lived with the wife of Nonchea. Au début, vous avez vécu près de la cuisine avec l'épouse de Nonchea. C'est ce que vous avez dit, je crois. With à Nonchea's wife in K3, is that right? Man. Yes. Alors. Yes. Oui. À ce moment-là, lorsque vous arrivez à K3, il euh, y a d'autres euh, dirigeants K3. qui habitent euh, à cet endroit Et combien de temps vont-ils rester Est-ce qu'ils vont vivre à cet endroit, euh, par they... exemple, jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens ou... Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer, s'il vous plaît Could you elaborate on that a little, please Mr. President, I don't really understand the question. Monsieur le Président, je ne comprends pas la question. Je vais reformuler, Monsieur le Président. J'essaie je, de I savoir, Madame, this, si President. vous venez de dire que Madame, les dirigeants habitaient à K3 lorsque vous y êtes arrivé. Uh, Est-ce que les dirigeants ont continué à habiter à K3 K3 pendant longtemps They stayed at K3 for four or five months at most, and then they had left. All of them had left. Only my husband remained. They were all gone. Only my husband remained.
Et ils sont partis où so where did they go? Est-ce que vous le saviez Did you know They went to their respective places and they had their own office or ministry. To my understanding, they only stayed there temporarily before their actual offices were organized. Nunchi and Pol Pot went to K1. As for the rest, les autres, they went to their respective uh, ministries. Sont allés dans leur That's how respectif. I learned uh, later on. C'est ce que j'ai su par la suite. Vous et Monsieur Kiosampan, vous allez vivre à K3 jusqu'à quand? Kiosampan stayed living in K3 until when? I remained studying with him until Je the arrival of the Vietnamese. Vietnamese. Que vous pouvez nous dire ce que vous faisiez vous à K3? Quelles Can étaient vos activités sur place, what vos fonctions? The jobs were at K3 that you had to do. At K3, my main role was to cook for my husband and to look after my children. These are the two main tasks that I did there. Et est-ce que vous saviez ce que faisait votre mari, lui, de ces journées? Your husband spent his days doing. Every day he was by himself, and Tous when jours, I came to cook a porridge or to clean the house, et quand je or to cook the food every day, he maison, would cuddle oui. to my middle daughter, s'occuper de notre fille cadette. And then after he went down to his workplace. Et puis ensuite il allait travailler. And that was his daily routine ça, and he never missed it. Sa routine, il n'y manquait jamais. I did not go to his workplace. Et moi je n'allais pas à son lieu de travail. And at that time I did not know the the nature of his work. Et je ne connaissais pas la nature But de son travail. My daughter went frequently through his workplace ma fille, elle with elle him and she could speak some words at a time. Elle savait parler un peu. And sometimes she would come back. Et parfois elle revenait and uh, spoke some words like she was pretending to be on the phone. She said, uh, no, no, no. And I asked her what she was talking about. Because every time she returned from her father's office, she would uh, pretend to, to speak about something. And later on, I learned that she heard the people et speaking on the phone at the office. Tard, as uh, people would ring and uh, request for goods to be uh, delivered to the bank. And she just imitated what they were donc, speaking elle, elle, elle on elle the phone. Imitait, so I was asking the people who worked there about the nature of the work and I was told that it was kind of a warehouse where goods were stored and goods would be pour, delivered uh, to the base and there were all kinds of goods uh, and including salt, rice, clothing, 
cooking utensils des ustensiles and by cuisine. then I learned of a word Et c'est là que j'ai with. compris But de la nature that, de mon mari de nature of my Mais avant, work. je ne savais pas ce sur quoi mon époux travaillait. So that's how I donc, came to know comme ça, what he was uh, working que on. j'ai compris la nature de son travail. So sometimes after meal he would uh, Après les repas, come to the house or he would continue to go to maison, work at his workplace. Ou il retournait à son travail. Est-ce qu'il s'absentait souvent de K3 Did he often go away from K3 He did not go out uh, frequently. To my knowledge, he went to K1 uh, occasionally. And usually he would uh, return for his meal. Il revenait pour les repas. Quand il quittait K3, est-ce qu'il était accompagné de gardes du corps When he went away from K3, did he take bodyguards with him No. Non. Comment se déplaçait-il How did he travel He had a Lambretta driver for Il him. Avait, uh, un it, de it was a Lambretta and it was a kind of vehicle without the, the side wall. En fait, il y avait une Lambretta, il n'y avait, de, de avait pas de paroi sur le côté. Il n'y avait pas de voiture. Or any expensive vehicle. Il n'y avait pas de, de, de voiture de luxe. À partir du moment où les dirigeants ont quitté K3, est-ce qu'il restait là-bas beaucoup de monde Est-ce qu'il y avait une activité importante Est-ce qu'il y avait, euh, je ne sais pas moi, des bureaux avec euh, des, des employés qui venaient quotidiennement travailler Est-ce qu'il y avait une grosse activité dans ce bureau K3, d'après ce que vous avez pu constater At K3, it was quiet. À K3, c'était assez tranquille. There was another family, and she, her name was Eun. She also famille. had her young baby. Eun. Elle avait un jeune enfant, un bébé. As for the the guards, there were guards Et outside, guards but I did not know how many guards there were. Je ne sais pas combien il y en avait. And inside, I à did not have uh, many other people uh, with me. There were only a few. Avec moi, que quelques personnes. Ça veut dire quoi, quelques personnes? Vous êtes en mesure de donner une, What does a une few actually de, mean? Can you give us a more personnes? precise range of the number of people who might have been there? There was him and two other people who worked with him. Deux autres personnes qui travaillaient avec lui. And the two who worked uh, as a telephone receptionist. At the, at the store, and there was myself, and there was another woman by the name of Eun, and the rest, du nom de Eun. there was none, but there were Et people who were outside. Il y avait ceux qui étaient à l'extérieur. 
Ceux qui étaient à l'extérieur, c'était les gardes, c'est bien ça. And the ones outside were the guards, is that right? I did not know uh, actually the nature of their work, but yes, uh, they Je were likely uh, guards. Mais c'était sans doute des gardes. Vous avez dit que vous étiez resté à Phnom Penh. Jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous pouvez nous euh, dire comment vous avez quitté la ville, si vous l'avez quitté Est-ce que vous êtes resté à l'arrivée des Vietnamiens Qu'est-ce qui s'est passé exactement Did you leave the city or did you stay What happened exactly I delivered my uh, another child and I enfant. left two days after my Je delivery. Jours après mon accouchement. At that time, he came to pick me up from the hospital with Chum and then I was put on the train on, a mis à bord du on train. the fourth. I actually le delivered quatre. my baby on the second. I left in the afternoon. J'ai quitté en après-midi. But I, I cannot recall exactly the exact Je date. Ne parviens pas à me souvenir, me souvenir de la date exacte. It could be the afternoon of the sixth. C'était peut-être l'après-midi du six. I won. Because I actually delivered to my baby on the fourth. By the afternoon of the sixth, en fait, he came to pick me up with two from the hospital and put me on the, on the train with my two other children. Deux autres enfants. And so we had to pick uh, them up from the nous child care. Nous avons, nous sommes allés les chercher. And I was only two days uh, delivered after my delivery of the baby. Deux jours après mon accouchement. And he told me that he would also leave that night when he put me on the train. Quand il mis à bord du train. Uh, Phnom Penh. Phnom Penh. Phnom Penh. So, Et donc, I went on the train and I did not à bord du train. see him. Et je and then pas. we read at Rome and Nous there was no further uh, trip for the train. Et comme il n'y avait plus de rail, uh, Then, so Hong saw me and picked me up and took me to Batambang. I had a fever and I felt unconscious and I woke up in the morning. And later on, I continued my journey to Zwei. J'ai continué le chemin jusqu'à Zwei. And uh, probably by the 11th, et the 12th, or the 13th, c'était le 11 ou le 12. Vietnamese ou le arrived, and then we fled from Zwei by on foot, and Zwei we pied. walked uh, through the border. And my young son, who was uh, seven months, qui died sept mois at the, the border. And during this period of time, I did not période, meet him. Even when my vu. child died, uh, he was not there. Mort, était pas là. Je voudrais vous demander, madame, pour revenir un petit peu madame, en arrière, si uh, back, le nom de Doon I'd like to ask you de vous. if you know the name Dun. Only when I came to K3, I uh, saw him and he was there. Que je vu. 
and he did not stay there uh, permanently. Mm, he went in and, and out for the, the, the for the, the months that he stayed, and then he left. Là, puis il a, il est parti. I never spoke to him. Je ne lui ai jamais parlé. And I did not know much about him, je ne but pas indeed I lui, saw him there. Mais oui, je l'ai vu là. Et connaissiez-vous la nature de son activité à K3 Did you know what his work involved in K3 No, I did not. No. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Mr. President, I have no further questions. Je vous remercie, Madame. Thank you, Madam. President, thank you. L'esprit d'escalier, Monsieur le Président. J'ai quand même une question. Euh... Madame, je voudrais vous demander comme dernière question. question. Est-ce que vous pouvez peut-être dire à ce, à ce tribunal could you please Pourquoi vous êtes là tell the court Votre mari why you have come here today? Est accusé Your husband grave. is accused of <coughs> extremely serious crimes. Votre présence montre que vous le, vous le soutenez. Est-ce que vous voulez dire quelques mots pour expliquer him, à cette chambre but would you like to say les raisons de ce soutien the chamber, the reasons for your support I would like to inform uh, your Honor, Mr. President, President, that I am here today in order to je show your Honor that despite my husband is being charged for those offenses, Personally, I'd like to show your honor that my husband is a person whom I know very well. He is kind, gentle, he is non-discriminatory, he does not discriminate between the poor or the rich. He is be friends with anyone. And this despite all the difficulties living in the jungle for the period that I stayed with him together as a husband and wife, pendant que je, nous ensemble my comme husband un, un is an honest person mon époux est un homme and I trust honest. him je lui fais despite confiance. all the charges against him. Malgré I solemnly declare as his wife son épouse, je veux déclarer solennellement that what I see is different from what other people might see. I went through all the difficulties, all the hard living conditions in the jungle. Sometimes we had to flee, we had to crawl. Parfois, nous devions Until the time fuir, we nous could have a house after the liberation, avoir une maison après la libération. it was not an easy life like some people might ce say. Pas une vie facile, contrairement à ce que certains pourraient dire. If my husband is compared to other men, to me he is the best. He is a man of virtue, of high morality. He never upsets me by any act. And he is very faithful. He has no privileges in anything. We did not have a, anything expensive in the house. Even while other, other leaders had good cars, nice houses, 
My husband mm. never Dans enjoyed voiture. that kind Mon of life. Lui, jamais eu une vie de ce genre. And that's the kind of trust that I have placed upon my husband. Et la He's not a cruel person. He's cruel. not a murderer. Not the assassin. one who went around making any arrest. Pas qui allait And I les put my life on that. Et je le jure before sur ma vie, you. Devant vous aujourd'hui. And that's what I saw with my own eyes. Ce que And I went through all the hardship, difficulty with him. Avec lui. And during the three years period, we, we had gone Pendant through a lot of misery together with my young children. Avec mes And enfants. he understands the hardship as a woman with young children. Les difficultés que peut vivre, que peut vivre And of course, I understand the, the victims Bien entendu, je who comprends les victimes qui ont été évacuées, qui ont dû travailler dans les sites de travail, qui ont été affamées et qui ont été privées d'eau et de nourriture. I went through the same difficulty. Je vécu, moi aussi. And why it happened, and I'd like your honors to, to look through all that. Pourquoi cela and once produit, again, je la cour de... I can say with confidence before your honors that my husband is an honest person. Je peux dire, une fois He's plus not plus the one who honnête. committed any degrading act or who was greedy for rank or promotion. Ou qui était He's not that kind de, of de person. He pas has lived an ordinary life even before 1975, humble, after the liberation of 1975, as I have stated before your honors, comme je vous dit. and even after the arrival of the Vietnamese, I had not uh, met him even for once. Until je ne l'ai pas revu 1982 avant 1983. Or 1982 je ne l'ai vu que très brièvement et ensuite separated again. nous avons été séparés à nouveau. J'ai une dernière question Madame, pour faire suite à ce que vous avez demandé, Monsieur le Président, au tout début de votre President asked you at audition. The very start of Il vous a demandé hearing. quelle était votre activité aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez femme au foyer. Je voudrais que vous complétiez cette réponse en nous expliquant quels sont vos moyens d'existence. Comment well, vivez-vous aujourd'hui Avec quel argent Monsieur Temo, veuillez attendre et la parole est à l'accusation. Mr. President, this question okay. is entirely irrelevant to any of the issues that have to be judged in this case. It's not relevant to Q. Sampon's character, and it's not otherwise relevant to any other issue. And for that reason, I object on the grounds of relevance. Si je puis répondre, Monsieur le Président. If I can reply, Mr. President. Je pense que l'objection euh, du procureur est infondée. Je crois qu'il est important que votre chambre sache comment la personne la plus proche de M. Kyosampan, c'est-à-dire son épouse, vit aujourd'hui, quels sont ses moyens d'existence. C'est une question très simple. simple la réponse prendra quelques secondes, j'imagine. J'estime que la question peut être posée. I do believe that that's a question et qu'elle regarde la asked, personnalité de mon client. And that it does concern the character of my client. President, the objection and the ground for the objection is valid as the question is not related to the character of the accused. That is the living condition of the witness. So, witness, you are, not you are now instructed not to respond to the last question put to you. 
donc euh, les raisons pour lesquelles vous ne répondrez pas à la question qui vous a été posée. Thank you, Madame so -so The Merci, Madame Sosochi. So la session d'aujourd'hui est now adjourned and Nous resume. Nous tomorrow, Tuesday, 11th, demain, starting from 9 a.m. And for tomorrow's proceeding, that is for the morning session, we will continue to hear your testimony. Who will be questioned by the prosecution and by the political lawyers, and if time is allowed, it will be noon GS turn. And for the afternoon session, the chamber will hear the testimony of a witness that is TCW648. The information is for the parties and all for the support staff and the general public. Les et and Madame Sosuchit, the hearing of your prévu. testimony is not yet concluded, Madame and we Sosuchit, will continue to hear your testimony terminée, tomorrow morning. Hence, you are invited to return tomorrow morning to continue your testimony Nous starting from 9 a.m. Court officer, in collaboration Merci with Wisu, please assist this witness for her to return to her place of residence and have her return to the courtroom tomorrow morning at 9 a.m. And likewise, a duty counsel, you are invited to return tomorrow. Security guards are invited to take the accused, the non and Kissing Pond, back to the detention facility and have them return to the courtroom tomorrow morning before 9 a.m. For Nguyen Chia, you are instructed to take him to the holding cell downstairs so that he can participate in uh, the proceedings through a remote means. The court is now adjourned. Okay.